kali ini aku akan kasih lihat ke kalian first impression dan juga mini review untuk dua produk Maybelline yang terbaru. Yang pertama itu adalah Super BB Cushion Fresh Made dan satu lagi adalah Maybelline Color Sensational Lip Tint. Kedua produk ini rilisnya belum lama di Indonesia, jadi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau mungkin juga belum nyobain produk ini. That's why aku bikin video ini supaya kalian nanti bisa tahu gimana gimananya tentang si cushion dan lip tint ini, supaya kalian juga bisa nentuin kira-kira cocok atau enggak kalau misalnya kalian beli. So kalau kalian mau tahu further info tentang kedua produk ini, let's jump straight to the video. Oke okay guys, jadi sekarang pertama aku akan nyobain dulu produk yang ini, yaitu yang Maybelline BB. Super BB Cushion Fresh Made. Uh, aku pakainya ini yang shade nomor 3 yang natural. Jadi di store itu dia ngejual uh, ada dua shade, yang nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 itu yang light dan itu terang banget kalau buat aku. Jadi aku lebih pilih yang natural dan semoga aja ini cocok di warna kulit aku. Ini kalau dibuka kayak gini kemasannya. Mirip banget sama kemasan cushionnya Maybelline yang sebelumnya, cuman beda di warna ininya aja. Kalau yang lama itu kan kayak warna-warna bronze gold gitu ya. Kalau yang ini lebih ke hijau aquamarine gitu. Oh ya yeah, by the way dia ini mengandung SPF 25 dan PA plus. Jadi uh, ini bisa ngelindungin kulit kalian dari sinar matahari juga. Terus klaimnya itu di sini mattifying high coverage yet fresh and hydrating. Jadi nanti kita akan lihat aja apakah dia bener mattifying high coverage and hydrating atau enggak. Terus di sini juga ada keterangan cara pakainya gitu. Jadi ini langsung aja akan aku buka. Ini ada kayak pencetannya gitu. Terus ini. Dan of course ada aplikatornya yang masih bersih karena aku belum nyobain sama sekali. Terus ini. Oh ya, ininya belum aku buka juga. Oke, jadi sekarang aku mau langsung aplikasiin aja si BB Cushion ini ke seluruh wajah aku. Dan by the way, tadi aku juga udah pakai primer dari Maybelline yang Baby Skin Pore Eraser yang ini. So ya udah, mari kita coba. pakein cushionnya pakai aplikator dari sini dan seperti yang kalian bisa lihat warnanya agak sedikit keterangan tapi cuman slightly a little bit too light for me enggak yang bener-bener kayak putih banget gitu tapi we can make it work karena nanti aku juga akan pakein bronzer dan segala macam jadi nanti mungkin akan kelihatan lebih subtle tapi buat sekarang aku akan zoomin dulu supaya kalian bisa ngeliat finishnya dari deket kayak gimana oh my god di kamera kulit aku tuh kelihatan kayak sehat banget gitu ke cover hampir semua discoloration dan apa uh, imperfection yang ada di bagian kulit wajah aku tapi kelihatan itu benar-benar natural banget dan hasilnya itu semi matte jadi muka aku nggak minyakan banget gitu wow sejauh ini aku suka banget sama finishnya dan untuk coveragenya dia ini ada banget karena aku tadi benar-benar jump straight to the cushion after pakai uh, primer nggak pakai concealer sama sekali dan ini Um, udah lumayan nutupin under eye aku jadi nggak terlalu parah banget sama dia juga cover dark spot dark spot yang ada di wajah aku sekarang aku akan lanjutin makeup aku dulu except for the lips karena nanti aku akan balik lagi ke kalian buat nunjukin first impression dari Maybelline Color Sensational Lip Tint nah sekarang aku udah makeupan hampir seluruhnya kecuali bibir karena kita akan lanjut ke produk yang kedua yaitu Maybelline Color Sensational Lip Tint kayak gini dia packagingnya kalau untuk packagingnya sih aku udah suka banget karena unik banget gitu dia kayak kecil gini terus bentuknya oval gitu dan aku jarang banget ngeliat lip tint yang bentuknya kayak gini jadi aku suka banget sama packagingnya dan ini aku belum buka sama sekali jadi aku akan buka sekarang ini udah aku buka dan aku ini beli shades yang nomor 8 dan kalau nggak salah itu dia punya 4 atau 5 shades pokoknya tuh including ada warna yang agak orange, agak merah, agak uh, nude dan ini juga termasuk 
Kayaknya aku ngambilnya ini yang warna paling gelap, jadi dia warnanya shocking pink gitu. Langsung aku cobain aja lip tintnya. Seperti yang kalian bisa lihat warnanya pigmented banget Dan tadi gampang banget dipakainya Cuman kayak langsung aja gitu For information I'm not a huge fan of lip tint Jadi aku jarang banget pakai lip tint Dan aku sebenarnya gak tahu The way a good lip tint should work itu kayak gimana Tapi kalau buat si Maybelline yang sekarang aku pakai Di bibir aku ini sih aku suka-suka aja Karena warnanya match banget sama skin tone aku Jadi gak bikin aku kelihatan pucat Gak terlalu terang juga dan di bibir aku juga dia berasanya kayak enak gitu, moisturizing, gak langsung yang bikin bibir kering juga. Jadi meskipun dia warnanya natural, ini tetap kelihatan dan bikin uh, wajah kita kelihatan lebih fresh karena ada warna di bibir. Sejauh ini aku suka sama kedua produk dari Maybelline ini, yang BB Cushion Super Matte sama Color Sensational Lip Tintnya, dua-duanya bagus dan aku rekomend banget ke kalian. Tapi kalau untuk yang BB Cushionnya ini, mungkin uh, warnanya akan sedikit keterangan di kalian kalau misalnya kalian punya skin tone kayak aku atau mungkin lebih gelap. Cuman karena tadi aku pakein bronzer sama blush dan lain-lain jadi kelihatan lebih match gitu sama warna kulit aku dan you can make it work actually. Terus kalau untuk lip tintnya ini aku juga rekomend buat kalian para pecinta lip tint mungkin bakalan suka sama lip tint ini karena dia uh, warnanya pigmented banget terus ada banyak pilihan warnanya jadi kalian pasti bisa nemuin yang cocok untuk kalian. Udah gitu dia nggak bikin bibir kalian kering sama sekali karena dia moisturizing banget dan nyaman banget dipakai. Nah sekarang untuk harganya, kalau yang si Maybelline Super BB Cushion Fresh Matte ini Aku beli di counternya itu seharga Rp259.000 Aku belinya ini di counter Maybelline yang ada di Sogo Dan aku yakin harga pasarannya juga pasti nggak jauh-jauh Paling sekitar 250 sampai 260 an gitu Untuk lip tintnya ini aku beli di counter Maybelline yang ada di Matahari Harganya itu Rp119.000 aja So kedua produk ini harganya itu affordable banget kalau untuk uh, finish yang quite satisfying kalau menurut aku jadi aku benar-benar rekomend banget buat kalian coba kedua produk ini. So ya yeah, sampai di sini dulu untuk video kali ini semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat serta ngebantu kalian untuk tahu lebih banyak tentang kedua produk ini buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu untuk belinya mungkin setelah nonton video ini kalian jadi tahu whether to buy it or not. Kalau misalnya kalian masih ada yang mau nanya-nanya tentang further info buat kedua produk ini kalian bisa langsung komen aja di bawah atau kalian Kalian bisa juga langsung uh, kontak aku ke sosial media yang ada di description box di bawah But for now jangan lupa buat kasih thumbs up video ini Kalau kalian emang suka sama video-video first impression dan review Supaya aku nanti akan bikin lebih banyak lagi video seperti ini Dan kalau kalian punya kritik, saran, request, atau pertanyaan Kalian bisa langsung komen aja di bawah Dan yang terpenting jangan lupa buat subscribe ke youtube channel Makeup by Diva Supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya That's all for now, I'll see you guys in the next video Bye-bye